И снова добрый день, друзья. Притчи, 13 глава. Мы читаем из Библии. Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения. Знаете, на первый взгляд этот стих может показаться очень таким понятным. В принципе, все понятно, все ясно. Но на самом деле, друзья, в этом стихе есть э, скрытая мудрость Божья. Э, в чем суть этой скрытой мудрости? С одной стороны, мы видим о том, что мудрый сын слушает наставления отца. Окей, и мы прекрасно понимаем, что слушая наставления отца, мудрый сын, почему он мудрый, он выигрывает, он не будет в проигрыше. Он прислушивается к мудрости, он прислушивается к какому-то жизненному опыту, он может избежать определенных ошибок, он может не совершать какие-то или не попасть в какие-то проблемы, потому что он прислушивается к наставлению отца. И здесь как бы все понятно. Вторая часть стиха тоже вроде бы ясна. Буйный не слушает обличения. И мы действительно часто мы акцентируем свое внимание на вот этой части, он не слушает. И мы как будто думаем о том, что... Мудрый сын слушает, а буйный не слушает. Но обратите внимание, друзья, на последнее слово этого стиха, которое написано, что именно он не слушает. Он не слушает обличения. Оказывается, друзья, между этими двумя э, сыновьями, совершенно двумя разными типами сыновей, э, к которым относимся мы с вами, и большинство из нас мы тяготеем или к одному, или к другому образу, мы находим, есть люди, которые находятся, друзья, посередине. И вот эта проблема. Смотрите, в чем здесь вопрос? Мудрый сын слушает наставление отца, то есть его сердце открыто, его сердце открыто, и он принимает даже, он принимает и обличение, и он принимает, конечно же, наставление, он слышит наставление, поэтому он благословен, но буйный, друзья, он не только не слышит наставление, но даже когда любящий отец его обличает, он не слышит и обличение, то есть в его жизни отсутствует как наставление, так и обличение. Буйный сын, друзья, в его жизни присутствует он только один, только он сам. Только его мнение, только лишь его понимание, его собственный взгляд. И в этом-то есть вся трагедия. Знаете, я вспоминаю, когда Иисус, он приводил притчу о блудном сыне. Я всегда говорю о том, что в этой, эта притча не о, это точно не о блудном сыне. Это притча, друзья, для нас, для тех, которые уже познали Христа, это притча о втором сыне. Мы должны с вами понимать, и мы должны быть с вами, друзья, мудрыми в том, чтобы, находясь в Божьем доме, мы были с вами открыты и готовы не только к наставлению, но также и к обличению. Пусть и наставление, и обличение, я уверен, что мудрый сын, он не только наставление слушает, но он также принимает обличение. Хотя его мудрости хватает для того, чтобы, прислушавшись к наставлению, не попасть под обличение, но, тем не менее, он всегда прислушивается. Этот стих, друзья, не столько о мудрости, сколько о состоянии нашего сердца. Давайте мы будем хранить наше сердце. Если сегодня в вашей жизни происходят проблемы, я вам хочу сказать, одна из причин заключается не в отсутствии даже мудрости. Не в проблемах точно уж, которые окружают вас. Но, пожалуй, самая главная проблема заключается в том, друзья, насколько наше сердце готово прислушиваться и к наставлениям, которые мы можем получать в церкви, которые мы можем получать в общении с Богом, которые мы получаем от тех людей, которые пекутся о нас, которые наставляют нас, но также, как, насколько наше сердце открыто и к обличениям. И пускай сегодня это вас не угнетает, это прекрасное чувство. Библия говорит с устами царя Давида о том, что э, благо мне, пусть обличает меня праведник, это елей для души моей. Поэтому вот на этой прекрасной ноте я оставляю вас, друзья, и мы встретимся с вами завтра и будем продолжать читать из 13 главы книги «Притч».